వార్త మొదటి అధ్యాయము పద్నాలుగవ వచ్చిన అతడు ప్రభు దృష్టికి గొప్పవాడై ఇక్కడ ఈ వాక్యం ఎవరి గురించి మాట్లాడుతున్నాడు యోహాను గురించి మాట్లాడు అప్పటికి యోహాను పుట్టాడా పుట్టలేదు అప్పటి యోహాను పుట్టక ముందే దూత వచ్చి ప్రవచనం చెప్తున్నాడు ఇలా ఉంటాడు బాప్తి స్మిచ్చి యోహాను అని చెప్తున్నాడు ఎలా ఉంటాడు బాప్తి స్మిచ్చి యోహాన్ అంటున్నాడు పద్నాలుగు వచ్చినలో అతడు ప్రభువు దృష్టికి గొప్పవాడై అంటున్నాడు గొప్పవాడుగా ఉంటాడమ్మా బాప్తి స్మిచ్చి యోహాను అన్నాడు గొప్పవాడు అంటే ఎవరు యోగు గ్రంథం మొదటి అధ్యాయ మూడవ వచ్చినంలో అక్కడ యోగు గొప్పవాడు అని చెప్తున్నాడు యోగ ఎలా గొప్పవాడు అని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది చూడండి యోగ మొదటి అధ్యాయ మూడవ వచనంలో అతనికి ఆ ఏడు వేల గొర్రెలను మూడు వేల ఒంటెలను ఐదు వందల జతల ఎడ్లను ఐదు వందల ఆరు గాడిదలను కలిగి బహుమంది పని వారును అతనికి ఆస్తిగా ఉండను గనుక తూర్పు దిక్కు జనులందరిలో అతడే గొప్పవాడుగా నుండెను దేవుని పిల్లరా జనుల దృష్టిలో ఎవరు గొప్పవారు అంటే వేల కొద్ది గొర్రెలున్నోళ్ళు వేల కొద్ది వంటలు ఉన్నవారు వందల కొద్ది ఎట్లు ఉన్నవారు వందల కొద్ది ఆడు గాడిదలు కలిగిన వారు బహుమంది పనులు ఉన్నవారు బహుగా ఆస్తి ఉన్నవారు జనుల దృష్టిలో గొప్పవారు ఆమెను దేవుని బిడ్డ బాప్తి ఇచ్చి వ్యవహారం కూడా గొప్పవాడు అంటున్నాడు దేవుడు ఆయనకు ఎన్ని వేల గొర్రెలు ఉన్నాయి ఆయనకి ఎన్ని వేల వంటలు ఉండినాయి ఆయనకు ఎన్ని వందల జతల ఎడ్లు ఉండినాయి ఆయనకు ఎన్ని వందల ఆడు గాడిదలు ఉండినాయి ఆయనకు ఎంతమంది పనులు ఉన్నారు ఆయన ఆస్తి ఎంత ఉండింది ఏం లేదు ఇవేవీ లేవు వ్యూహాన్ కానీ గొప్పవాడు అంటున్నాడు దేవుడు దేవుడిని బిడ్డలేరా అలాగే పరిశుద్ధ గ్రంథంలో మత స్వార్త పన్నెండవ అధ్యాయం నలభై రెండవ వచ్చు అందులో యేసు ప్రభుల వారు మాట్లాడుతూ ఆయన నరావతరిగి లోకంలో ఉన్నప్పుడు ఆయన మాట్లాడుతూ ఒక మాట అన్నాడు ఏమన్నాడంటే విమర్శ సమయమున దక్షిణ దేశపు రాని ఈ తరువు వారితో నిలవబడి వారి మీద నేరస్థాపన చేయి ఆమె సులోమును జ్ఞానము వినుటకును భూమ్యంతముల నుండి వచ్చి ఇదిగో సులోమును కంటే గొప్పవాడు ఇక్కడ ఉన్నాడు అంటున్నాడు సులోమోను కంటే గొప్పవాడిని నేను అని ఎసి అంటున్నాడు అంటే సులోమోను గొప్పవాడే కానీ సులోమోను కంటే గొప్పవాడి నేను అంటున్నాడు సులోమోను గొప్పవాడు ఎలా గొప్పవాడు సులోమోను పరిశుద్ధ గ్రంథంలో మనం చూస్తే సులోమోను భోజనం చేస్తే బల్ల గురించి వ్రాయబడి ఉంది డైనింగ్ టేబుల్ సులోమోనుకు కలిగినటువంటి డైనింగ్ టేబుల్ లాంటి టేబుల్ ఈ లోకములో ఎవరికి లేదు అంత గొప్ప డైనింగ్ టేబుల్ ఉంది అంటున్నాడు ఎస్ఏ అంటున్నాడు సులోమోను కంటే నేను గొప్పవాడను అంటున్నాడు అంటే ఏసేకు సులోమోనుకున్న డైనింగ్ భోజన బల్ల కంటే పెద్ద బల్ ఉందా లేదే ఆయనకు తలవాల్ చుట్టకు స్థలమే లేదు నాకు అంటాడు ఆయన డైనింగ్ టేబుల్ ఆడింది స్థలం పడుకోవడానికే లేదా బాబు నాకు అంత పెద్ద టేబుల్ పెట్టుకోవడానికి ఆడింది నాకు స్థలం మళ్ళీ ఆయన కంటే నేను గొప్పవాడిని అంటాడు ఏంటి సులోమోను ఏమైనా దేవుని బిడ్డలారా ఆయన ధరించే బట్టలు ఆయనకున్న వెండి బంగారములు ఆయన సింహాసనము తయారైన సింహాసనం లాంటి సింహాసనమే లేదంట భూమి మీద ఎక్కడ ఏమైనా దేవుని బిడ్డలారా మళ్ళీ యేసు ప్రభు అలా ఉన్నాడా ఇలా సులోమోనుకు ఉన్నట్టు రథాలు ఉండినాయా ఎసే లేవు కదా మరి అంటాడు ఏసయ్య సులోమోను కంటే గొప్ప అని నేను అంటాడు ఏ రథాలు లేవు బంగారం లేదు వెండి లేదు ఆస్తి లేదు టేబుల్ లేవు ఏమి లేవు కానీ సులోమోను కంటే నేను గొప్ప అని అంటున్నాను అంటే అర్థం ఏంటి గొప్పతనం అంటే ఏంటి అనేది మనకి ఇక్కడ నేర్పుతున్నాడు ఏసయ్య గొప్పవాడుగా ఉండడం అంటే ఏంటో చెప్తున్నాడు ఆయన సులోమోను ఎలా గొప్పవాడు భూ సంబంధంగా గొప్పవాడు 
ప్రేమైన దేవుని బిడ్డారా యేసయ్యకు భూ సంబంధమైన ఆస్తి పాస్తులు ఏమైనా సులభం అనుకున్నట్టున్నాయా లేవే మరి ఎందుకంటున్నాడు సులభం కంటే గొప్ప లేనని ప్రేమైన దేవుని బిడ్డ ఆలోచన చేయాలి సరే బాప్తిస్తు మించి యోహాను తీసుకుని సులోమును ధరించిన బట్టలు ఎలాంటివి బాప్తిస్తు మించి యోహాను ధరించిన బట్టలు ఎలాంటివి మతే స్వార్త పదకొండు పదకొండులో సులోము కంటే గొప్పవాడు బా యోహాను బాప్తిస్తు మించి యోహాను అన్నాడు చూడండి మతే స్వార్త పదకొండవ అధ్యాయము పదకొండవ వచ్చు చూడండి స్త్రీలు కనిన వారిలో బాప్తిస్మ మిచ్చు యోహాను కంటే గొప్పవాడు పుట్టలే లేదు పోండి అంటున్నాడు నిశ్చయం ఇది అంటున్నాడు ఏసయ్య ఏమైనా దేవుని బిడ్డారా సులోమోను కూడా బాప్తిస్ యోహాను ముందు ఎందుకు పనికిరాడు అంత గొప్పోడు బాప్తిస్మ చి యోహాను అంటున్నాడు అనమాట బాప్తిస్మ చి యోహాను కంటే ముందు పుట్టిన ఎవరు గొప్ప వాళ్ళ కదా బాప్తిస్మ చి యోహాను కంటే అంటున్నాడు సులోమోనుకున్న గుర్రాలు ఏమైనా ఉండినాయా బాప్తిస్మ చి యోహానుకు రథాలు పోవడానికి రావడానికి సులోమోనుకున్నంత మంది పనులు ఉండినారా బాప్తిస్మ చి యోహానికి లేరే సులోమోనుకు ఉన్నట్టు కాస్ట్లీ వస్తున్నా లేమన్నా ఉండినాయా బాప్తిస్మ చి యోహానుకు లేవే సులోమోనుకు ఉన్నట్టు బట్టలు వేసుకున్నాడు ఆయన వేసుకున్న బట్టలు ఏంటివండి ఒంటె చర్మం వేసుకున్నాడు అండి ఒంట చర్మం వేసుకున్నాను పట్టుకొని వేసే అంటున్నాడు సులోమును కంటే గొప్పవాడు అంటున్నాడు అసలు పుట్టనే లేదు ఎవరే కానీ అంటున్నాడు దేన్ని బట్టి దేవుడు ఒక వ్యక్తిని గొప్పవాడని దేన్ని బట్టి దేవుడు ఒక వ్యక్తిని అల్పుడని ఎంచుతాడు దేవుడు అనేది ఇక్కడ మనకు తెలుపుతున్నాడు ఏమైనా దేవుని బిడ్డలరా ఆలోచన చేయండి ఒకసారి సులోమోనుకు జ్ఞానం ఉంది ఏ జ్ఞానం ఉంది ఆకాశము క్రింద ఉన్న ప్రతి దాని గురించి నువ్వు ఏది అడిగినా ప్రశ్న చెప్తాడు ఆన్సర్ సులోమోన్ ఏది అడిగినా భూమి లోపల ఎన్ని ఖనిజాలు ఉన్నాయి అంటే చెప్పేస్తాడు చెట్ల గురించి మొక్కల గురించి రక రకాల చెట్ల మొక్కల గురించి చెప్పేస్తాడు అడుగుతే భూ సంబంధమైన జ్ఞానము అపరిమితంగా ఉంది ఎవరికి సులోమోనుకు బాత్మిస్తు యోహాన్ ఎక్కడ కూడా ఈ భూ సంబంధమైన జ్ఞానానికి సంబంధించినటువంటి ఏం చెప్పలేదే సులోమోను కంటే గొప్పవాడు అంటున్నాడు బాప్తిస్మిచి యోహాన్ దేవుడు మేమైన దేవుని బిడ్డలరా కాబట్టి ఇక్కడ మనము ఈరోజు దేవుని దృష్టిలో గొప్పవాడు ఎవరు అనేది మనం చూడబోతున్నాం ఇక్కడ దృష్టి అనేది రెండు రకాలు లూకా స్వార్థ మొదటి అధ్యాయము పదనాలుగో వచ్చినంలో అతడు ప్రభువు దృష్టికి గొప్పవాడై అంటున్నాడు అతడు ప్రభువు దృష్టికి ప్రభువు దృష్టి అవసరమా మనకు ప్రభువు దృష్టి అవసరమా మనకు ఆలోచన చేయండి ప్రభువు దృష్టికి మనం ఇలా ఉండాలి అలా ఉండాలి అనేది మనకు అవసరమా మనం ఎందుకు బాప్తిసం తీసుకున్నాం అసలు మనము ఎవరి కోసం బ్రతకాలని బాప్తిసం పొందాం క్రైస్తవులు అయ్యాం అసలు సులోమోన్ లాగా బంగారము సంపాదించుకోవడానికి మనం క్రైస్తవం అవ్వాల్సిన అవసరం ఉందా సులోమోన్ లాగా ఒక మంచి పదవి పొందడానికి మనం బాప్తిసం పొందాల్సిన అవసరం ఉందా ఎంతమంది యేసు ప్రభువును నమ్ముకోకుండా గొప్ప గొప్ప అధికారాలు పదవులు పొందలేదు గొప్ప గొప్ప చదువులు డిగ్రీలు పొందకోలేదు మనం బాప్తిసం ఎందుకు పొందాం మనం క్రైస్తవుణ్ణి నేను అవ్వాలి అని ఎందుకు అనుకున్నాం బాప్తిసం పొంది ఏమైనా దేవుని బిడ్డారా ఒకసారి ఆలోచించాలి ప్రశ్న అసలు నువ్వు క్రైస్తవు రాలివి క్రైస్తవుడివి అని ఎందుకు అనిపించుకోవాలనుకుని బాప్తిసం పొందాం నేను ఎందుకు ఒక క్రైస్తవుని అవ్వాలని బాప్తిసం పొందాను దేనికోసం జనులందరి దృష్టిలో గొప్పవాన్ని అవ్వడానికి నేను బాప్తిసం పొందాల్సిన అవసరం ఉందా అందుకోసం దేవుడు నా కోసం సెలవులో బలి అవ్వాల్సిన అవసరం ఉందా ఒకసారి ఆలోచన చేయండి ఎందుకోసం దేవుడు మనలను ఆయన ప్రజలుగా చేసుకున్నాడు ఈ లోకంలో ఉన్న జనుల్లాగా మంచి మంచి పద పదవులు మంచి మంచి ఆ హోదాలు మంచి ఆస్తి బంగారం బంగారం వెండి ఇవన్నీ ఇవ్వడానికి చేసుకున్నాడా మనల్ని ఆయన జనముగా చేసుకున్నాడా ఆయన ప్రజలుగా ప్రత్యేకపరుచుకున్నాడా ఆయన ప్రజలు పరుచుకోవడానికి ఆయన ప్రజగా చేసుకోవడానికి ఆయన ఉద్దేశం అదేనా మనం క్రైస్తవులుగా మారడానికి గల ఉద్దేశం అదేనా ఏమైనా దేవుని బిడ్డారా ఒకసారి ఆలోచన చేయాలి అందరిలాగా మనము కూడా బ్రతికేటట్లుగా చేయడం కోసమే మనము బాప్తిసం పొందామా మనల్ని ఆయన బిడ్డలుగా ఎంచుకున్నాడా 
ప్రేమైన దేవుని అవసరమా దానికోసం మనం ఆయన బిడ్డలు అవ్వడం ఆడు అంటున్నాడు ప్రభువు దృష్టి ప్రేమైన దేవుని బిడ్డలారా బాప్తీసం పొందడమే ఎందుకంటే నేను దేవుని దృష్టిలో పడ్డాను నేను దేవుని దృష్టిలోనే ఉండాలి ఎప్పుడు అని కోరుకోవడమే దానికోసమే మనం బాప్తీసం పొందాం ప్రేమైన దేవుని బిడ్డలారా అది బాప్తీసం పొందడానికి గల అసలు కారణం దాని ప్రయోజనం అదే దేవుని దృష్టిలో ఎల్లప్పుడూ ఉండాలి మానవుల దృష్టి కొరకు కాదు మనం బాప్తీసం పొందింది క్రైస్తవమై మానవుల దృష్టి కొరకు మనము గొప్ప వాళ్ళం అవడానికి దేవుణ్ణి మనం బాప్తీసం పొంది నమ్ముకోవాల్సిన అవసరం లేదండి వేరే ఒక గురి ఉంది మనకు వేరే గమ్యం ఉంది మనకు వేరే జీవితం ఉంది మనకు దానికోసం మనం బాప్తీసం పొంది ఇక్కడ అంటున్నాడు బాప్తీసం ఇచ్చి యోహాను ప్రభువు దృష్టికి గొప్పవాడు అంటున్నాడు ఇక్కడ ప్రభు దృష్టిలో ఎలా గొప్పవాడు అవుతాడు ఒక వ్యక్తి ఎందుకు బాప్తీసం ఇచ్చి యోహాను గురించి ఆ మాట అన్నాడు ప్రభు దృష్టికి గొప్పవాడని ఆయనకు ఆస్తిపాస్తులు ఏమీ లేవు ఆయనకు వజ్ర వైఢూర్యాలు బంగారు వెండి నగలు పనివారు ఎవరూ లేరు ఆయన వేసుకున్న బట్టలు కూడా చర్మము బట్టలు అయినా సరే ప్రభు దృష్టికి ఈయన లాంటి గొప్పవాడు లేడు ఇంత పుట్టలేదని ఎందుకన్నాడంటే చూద్దాం ఇప్పుడు ఎందుకన్నాడు మళ్ళీ రండి లూక సువార్త మొదటి అధ్యాయము పదనాలుగవ వచ్చిన నుండి మనం చదువుకుందాం క్రమంగా ఆయన ఎందుకు దేవుడు గొప్పవాడు అన్నాడో చూద్దాం అతడు ప్రభు దృష్టికి గొప్పవాడై ద్రాక్షారసమైనను మధ్యమైనను త్రాగక లూక స్వార్థ మొదటి అధ్యాయము పదనాలుగవ వచ్చు ద్రాక్షారసమైనను మధ్యమైనను త్రాగక అన్నాడు ఒక కంపెనీలో యానివర్సరీ జరుగుతుంది ఆ యానివర్సరీ రోజున ఆ కంపెనీ సిఇఓ అందరినీ పిలిచాడు ఓ పెద్ద ఫంక్షన్ ఏర్పాటు చేసి అందరు ఉన్నారు అందులో అందులో బాప్తీసం ఇచ్చి యోహాను కూడా ఉన్నాడు ఆయన ఏమన్నాడంటే అందరికి విందు ఏర్పాటు చేశాను చక్కగా తినండి ఈ రోజు ఒక్కరోజు అందరికి ఫ్రీ మందు ఇచ్చాను తాగండి అందరు కలిసి ఎంజాయ్ చేయండి అన్నారు దేవుని పిల్లారు బాప్తీసం ఇచ్చి యోహాను కూడా అందులో పని చేస్తున్నాను అనుకుందాం ఆయన తాగకుండా ఉన్నాడు పక్కన అందరు అన్నారు ఇది అకేషను ఇది ఒక ప్రత్యేక సందర్భం ఎప్పుడు రాదు నువ్వు ఎప్పుడు తాగితే అది ఒక పాపం అనిపిస్తుంది ఏదో అందరితో పాటు కొద్దిగా నువ్వు కూడా కలిసిది ఉంటే అందరితో ఉన్నట్లు అవుతుంది ఇక నువ్వు వాళ్ళ పక్కన సపరేట్ గా అట్లా ఉంటే అవి కూల్ డ్రింక్ అది ఏదో తాగుతున్నావు జ్యూస్ నువ్వు తాగితే ఎట్లుంటది అందరికీ చెప్పు కొంచెం అందరితో ఉన్నప్పుడు నువ్వు అందరు ఇలా కలిసిపోయి ఉంటే అందరికీ బాగుంటుంది అని అన్నాను తాగుతాడా బాప్తీసం ఇచ్చి కానీ సరేనండి మీ అందరి కోసం ఈ ఒక్క అకేషన్ కోసం అన్నట్లు మారిపోతాడా బాప్తీసం ఇచ్చి యోహాను నో మారడు వెయ్యి మంది చెప్పినా మారడు వెయ్యి కోట్లు ఇస్తానన్నా సరే మారడు అందుకే అన్నాడు దేవుడు ప్రభువు దృష్టికి గొప్పవాడు బాప్తీసం ఇచ్చి అందరు ఏమనుకుంటారు ఆ పెద్ద ఫంక్షన్ ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ లో జరిగింది అని ఫోటోలు దిగి ఆ ఫోటోలు వాట్సాప్ లో ఫేస్బుక్ లో టెలిగ్రామ్ ఆ గ్రామ్ ఈ గ్రామ్ లో పెట్టి చూడు మేము ఎంత గొప్ప వాళ్ళము గొప్ప వాళ్ళతో కలిసి తిన్నాం గొప్ప వాళ్ళతో కలిసి తాగినాం గొప్ప వాళ్ళతో తగ్గి డాన్స్ చేసినాం గొప్ప వాళ్ళతో తగ్గి వీడియోలు తీసుకున్నాం గొప్ప వాళ్ళతో తగ్గి ఫోటోలు తీసుకున్నాం అని మనం అట్లా గొప్ప వాళ్ళం చేసుకుంటాం కానీ ప్రభు దృష్టికి గొప్పవాడు ఎవరు ద్రాక్షారసమైన మధ్యమైన త్రాగక ప్రత్యేకంగా ఎవరున్నారో వారే ప్రభు దృష్టికి గొప్పవారు ప్రేమైన దేవుని బిడ్డల తర్వాత వాక్యం చదువుకున్నాం కంటిన్యూ చేస్తుంది తన తల్లి గర్భమున పుట్టినది మొదలుకొని పరిశుద్ధాత్మతో నిండు కొనిన వాడై సగము లోకము సగము దేవుడు సగము లోకము సగము పరలోకం సగము వాక్యము సగము లోకం బాప్తీసం ఇచ్చి యోహాన్ అలా ఉన్నాడా నో పరిశుద్ధాత్మతో నిండుకున్న వాడై ఉన్నాడు ఒక కాలు లోకము ఇంకో కాలు సంగము 
ఒక కాలు లోకము ఇంకో కాలు బైబిలు అలా ఉన్నాడా అలా లేడు ఫుల్ దేవునితో నింపబడిన వాడై ఉన్నాడు బాప్తీసించి అందుకే అన్నాడు దేవుడు ప్రభు దృష్టికి గొప్పవాడు ఈయన లాంటి వాడు పుట్టనే లేదు పోండి అన్నాడు మేము దేవుని బిడ్డారా ఎప్పుడు కూడా దేవుడు దేవుని వాక్యము దేవుని ఆలోచన దేవుని ధ్యానం చేత నిండు కొనిన వాడై ఉంటాడు బాప్తిస్తుమిచ్చి యోహ మనం ఎలా ఉన్నాం మనం ప్రభు దృష్టికి గొప్పవారుగా ఉన్నామా బాప్తిస్తం పొందింది ఎందుకు మనము లోకంలో ఉన్న జనుల దృష్టికి గొప్పవారిగా ఉండాలని తాపత్రయ పడుతూ దేవుని దగ్గరకు వచ్చి ప్రార్థనలు ఉపవాస ప్రార్థనలు అవి ఇవి చేస్తున్నావా రేపటి దేవుని బిడ్డారా తర్వాత చూడండి నెక్స్ట్ పాయింట్ మొట్టమొదటి పాయింట్ ప్రత్యేకమైన జీవితం మధ్యమైన త్రాగక ప్రత్యేకమైన జీవితం రెండవ పాయింట్ లో సగం లోకము సగం దేవుడు కాదు ఫుల్ దేవుని చేత నింపబడినటువంటి వాడు రెండవ పాయింట్ మూడవ పాయింట్ చూస్తే ఇస్రాయేలీలలో అనేకులను ప్రభువైన వారి దేవుని వైపునకు త్రిప్పును రే మూడవ పాయింట్ ఏంటే తిప్పే పని పెట్టుకున్నాడు ఈయన ఏం పని అది ప్రభు వైపు తిప్పడం దేవుని వైపు త్రిప్పడం ప్రజలను త్రిప్పడం ఈ పనిలో ఎప్పుడు నిమగ్నమై ఉంటాడు బాప్తిస్మిచ్చి యోహాను అందుకే అతడు ప్రభువు దృష్టికి గొప్పవాడు నువ్వు నేను ఎంతమందిని దేవుని వైపు తిప్పాము రేపటి దేవుని బిడ్డారా ఎంతమందిని తిప్పాము మనం మనం ఉద్యోగంలో ఉన్న మనము రైతు పని చేసిన మనం పొలం పని చేసిన మనము వ్యాపారం పనిచేసిన మనం బట్టలు కొనడానికి వెళ్ళిన మనం ఎక్కడికి వెళ్ళినా మన జోబిలో మన సంచిలో మన పర్సులో కరపత్రిక ఉన్నదా స్వార్థ కరపత్రిక ఉన్నదా ఒకసారి ఆలోచన చేయండి ఎంతమందిని కలుస్తున్నావు రోజు నీ ప్లేస్ లో బాప్తిస్మిచ్చి యోహానే ఉంటే ఈ వ్యక్తిని పలానా వ్యక్తిని నేను కలుసుకోబోయే పలానా వ్యక్తిని ఏ విధంగా దేవుని వైపు తిప్పాలా అని ఎప్పుడు ఆలోచన చేస్తూ ఉంటాడు అందుకే అతడు ప్రభువు దృష్టికి గొప్పవాడు ప్రేమైన దేవుని బిడ్డ క్రిస్మస్ వస్తుంది తొందరలో షాపులకు పోతాం నీకు మంచి చీర గంట సేపు వంద చీర లేపించుకుంటావు లేపించుకొని అందులో నచ్చితే ఒక్కటి తీసుకుంటావు లేకుంటే అది వద్దని ఇంకో ఇంకో గంగడి పోతాం ఆ గంట సేపు వేసిన ఆయనకు కరపత్రిక ఇచ్చేసి రా ఎందుకు నీ మనస్సులో అది ఆలోచన రావడం లేదు ఎందుకు లేదది ఎందుకు లేదంటే ప్రభు దృష్టిలో నేను ఎప్పుడు ఉండాలనే ఆలోచన లేదు అలాంటి ఆలోచన యోహానుకుంది యోహాన్ ఎక్కడికి తీసుకెళ్ళినా కూడా ఏ విధంగా మనుషులు త్రిప్పాలి దేవుని దగ్గరికి దేవుని వైపు ఏం చేస్తే వీళ్ళు తిరుగుతారు అనేదే ఉంటది ఎప్పుడు హోటల్కి వెళ్తావు చక్కగా బిర్యానీ ఆర్డర్ ఇస్తావు చికెన్ అంటావు చికెన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ అంటావు చికెన్ సెవెంటీ ఫైవ్ వన్ నాట్ ఫైవ్ అది ఏందో మరి అన్ని ఆర్డర్ ఇస్తావు తింటావు ఓ ఫుల్ తింటావు తిన్న తర్వాత డబ్బులు పే చేస్తావు వచ్చేటప్పుడు అక్కడ వాచ్మెన్ ఉంటాడు సార్ ఏమన్నా ఒక పది రూపాయలు ఏం సార్ నువ్వు పది రూపాయలు ఐదు రూపాయలు ఇరవై రూపాయలు ఇస్తావు వస్తావు దాంతోపాటు కరపత్రికి దాంతోపాటు కరపత్రికి ఇవ్వయా నీ దగ్గర ఉండి నేను అన్ని వడ్డించినాడు కదా బ్రదర్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ నాకు చాలా మీరు సర్వ్ చేశారు నేను మీకు ఒక మేల్ చేద్దాం అనుకుంటు ఇదిగో నీ కరపత్రిక తీసుకు ప్రభు గురించి యేసు ప్రభు గురించి దయచేసి చదవండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ అండి నాకు ఇంతసేపు సర్వ్ చేశాను అని చెప్పిరా వేటికి ఎందుకు మైండ్కు తట్టడం లేదు ఆ బుర్ర ఏ దేనితో నింపబడింది ఆ మనస్సు దేనితో నింపబడింది బాప్తిస్సుమిచ్చు యోహాను పరిశుద్ధాత్మత నింపబడి ఉన్నాడు ఫుల్ దాంతోనే ఉన్నాడు ఆయన ఇప్పుడు ఎవరు వచ్చినా కూడా ఆయన కంటబడినా కూడా ప్రభు వైపు ఎలా తిప్పాలి లేను అదే ఆలోచన అందుకే అన్నాడు దేవుడు గొప్పవాడు బాప్తిస్మిచ్చి వాహనాన్ని తర్వాత చూద్దాం పదిహేడవచ్చు 
మరియు అతడు తండ్రుల హృదయములను పిల్లల తట్టునకును అవిధేయులను నీతిమంతుల జ్ఞానము అనుసరించుటకు త్రిప్పి అవిధేయులు అంటే దేనికి అవిధేయులు వీళ్ళు జ్ఞానానికి అవిధేయులు జ్ఞానం అంటే ఎవరు జ్ఞానం అంటే యేసు ప్రభు అని ఉంది వాక్యంలో రేపు దేవుని బిడ్డారా మొదటి కొరింతి పత్రిక మొదటి అధ్యాయం ముప్పై ఒకటో వచ్చినంలో జ్ఞానమై ఉన్నాడు యేసు ప్రభు అని ఉంది సామెతలు ముప్పై మూడులో పరిశుద్ధ దేవుని కూర్చున్న జ్ఞానం అను నీ వాక్యమే జ్ఞానం అంటున్నాడు కీర్తనాకారుడైన దావీదు ఎవరైతే వాక్యాన్ని అనుసరించకుండా అవిధేయులుగా ఉన్నారో వారిని దే బాప్తిస్మి ఏం చేస్తున్నాడు ఆ వాక్యమై ఉన్న జ్ఞానాన్ని ఆ సత్యమై ఉన్నటువంటి జ్ఞానమై ఉన్న యేసును అనుసరించేటట్టు తిప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాడు ఎప్పుడు అందుకే పాపిస్మిచ్చి యోహాను ప్రభు దృష్టికి గొప్పవాడు గొప్ప చూడు బూట వేసుకుని వాక్యం చెప్పేటోడు గొప్పోడా వంట చర్మం వేసుకుని వాక్యం చెప్పేటోడు గొప్పోడా అని అడగండి మీరు క్రైస్తవ లోకాన్ని ఏం చెప్తారు చూడు బూట వేసుకుని వాక్యం చెప్పేటోడు గొప్పోడు అంటారు దేవుడు ఏమంటాడంటే అవిధేయులు అవిధేయులు ఎవరున్నారో వారిని నా వైపు ఎవరు తిప్పుతున్నాడు వాడయ గొప్పవాడు పైకి చక్కని వస్త్రాలు బూటులు సూటులు చేస్తుంది వీళ్ళు కాదు గొప్పోళ్ళు దేవుడు అవి చూడడు ఏమైనా దేవుని పెట్టారా ఇక్కడ నీ ఇంటిలో ఎవరైనా వాక్యాన్ని అనుసరించకుండా గై కొనకుండా ఉన్నారా మనం సూచిస్తూ ఉన్నట్టు పోతాను ఇట్లా అదే బాప్తిష్టం ఇచ్చి వ్యవహారం అయితే వాక్యాన్ని అనుసరించేటట్టు చేస్తాడు వాక్యాన్ని గైకొనేటట్టు చేస్తాడు నీ సంఘంలో ఎవరైనా వాక్యాన్ని అతిక్రమిస్తూ ఉన్నారా మనం చూసి చూడట్లు పోతాం లైట్ తీసుకు బ్రదర్ లైట్ బాప్తిష్టం ఇచ్చి లైట్ తీసుకోడు అది లైట్ తీసుకోవడమే అంటారా అది ఘోరమైన పాపం అది వాక్యానికి అవిధేయత చూపించడం అని బాప్తిష్టం ఇచ్చి వ్యవహారం సీరియస్ గా తీసుకుంటాడు అది లైట్ గా తీసుకోవడం అది దండిస్తాడు బుద్ధి చెప్తాడు దగ్గరుండి ఉపదేశం చేస్తాడు హెచ్చరిస్తాడు తీర్పును గురించి చెప్తాడు ఇలా అవిధేయులమైతే ఇలా అవుతాం మనం అని చెప్తాడు దానికోసం టైం కేటాయిస్తాడు ప్రేమైన దేవుడిని బిడ్డారా అది అభ్యసమిచ్చులో వ్యవహారంలో ఉన్న గొప్పతనం ప్రేమైన దేవుడిని బిడ్డారా లైట్ తీసుకున్నటువంటి గొప్పతనం ఏం లేదు చూసి చూడనట్టు పోయేటోళ్ళ గొప్పతనం ఏం లేదు వాడు అల్పుడు దేవుని దృష్టి ఈవెన్ దేవుని బిడ్డారా బాప్తిష్టం ఇచ్చి యోహాను ఎవరిని వాక్యమనే జ్ఞానమును అనుసరించేటట్లు తిప్పుతూ ఉన్నాడు ఇస్రాయేలీలనండి ఇస్రాయేలీలు ఎవరు ఇస్రాయేలు ఎవరంటే అబ్రహాం సంతాన్ దేవుడు ఏర్పాటు చేసుకున్నటువంటి వారు ఈ రోజు ఇస్రాయల్ ఎవరంటే బాప్తిష్టం పొందినటువంటి మనం ఏసును సొంత రక్షణ అంగీకరించినటువంటి మనం ఇస్రాయేలీలు మనము ఎక్కడైనా వాక్యానికి అవిధేయులుగా మనం జీవిస్తా ఉంటే మనం చేయాల్సిన పని ఏంటి మనం నీ తమ్ముడు నీ చెల్లి నీ కొడుకు నీ కూతురు నీ బిడ్డలు నీ భార్య నీ భర్త నీ తోడబుట్టింది నీ తోడబుట్టినాడు నీ బంధువులు వాక్యాన్ని అతిక్రమిస్తూ ఉంటే వాక్యాన్ని అనుసరించకుండా ఉంటే మనం ఏం చేస్తాం వాడి సా వాడు చేస్తాడు మాకెందుకు అన్నట్టు వెళ్ళిపోతున్నాం మనం బాప్తిష్టం ఇచ్చి యోహాను అలా వెళ్ళడు బాప్తిష్టం ఇచ్చి యోహాను వాక్యమును అనుసరించేటట్లు వారిని తిప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తాడు అందుకే అన్నాడు బాప్తిష్టం ఇచ్చి యోహాను దృష్టికి గొప్పవాడు ప్రభు దృష్టికి గొప్పవాడు అన్నాడు తర్వాత తర్వాత వాక్యం ప్రభు కొరకు ఆయత్త పడి ఉన్న ప్రజలను సిద్ధపరచుటకై ఏసయ్య నరవతారికి ఈ లోకానికి రా వస్తున్నాయి ఆయన మొదటి రాకడ కొరకు ఇస్రాయేల్ ప్రజలను సిద్ధపరుస్తూ ఉన్నాడు ఏమైనా దేవుడు బిళ్ళారా ఇప్పుడు ప్రభు రెండవసారి రాబోతున్నాడు రెండవసారి రాబోతున్న ఆ ప్రభువు రాకడ కొరకు దేవుని ఎందు విశ్వాసం ఉంచి 
నోవు కాలం నాటి జల ప్రజల పరల ప్రజల వలె మారిపోయినా దేవుని బిడ్డలు క్రైస్తవులను మనము కూడా ఆ దేవుని రెండవ రాకుడ కొరకు సిద్ధపరుస్తూ ఉన్నట్లయితే మనము కూడా బాప్తిస్తు నుంచి యోహాను వలె ప్రభువు దృష్టికి గొప్ప వారము నీ ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ రాకడలు ఎత్తబడతారా గ్యారంటీనా నీ సంఘంలో ఉన్న వారందరూ రాకడలు ఎత్తబడతారా గ్యారంటీనా నువ్వేం చేస్తున్న వారు ఎత్తబడడానికి నువ్వేం చేస్తున్న వారు ఎత్తబడ్డానికి పొద్దున్న లేచిన నుంచి రాత్రి పడుకునేంత వరకు ఏం చేస్తున్నా దేవుని బిడ్డలు నీ ఎదుటి కనపడంగానే ఏం చేస్తున్నా రాకడకు వారిని సిద్ధపరచాలి రాకడలు ఎత్తే పడేటట్టు చెయ్యాలి ఈ మైండ్ కలిగిన వాడే దేవుని దృష్టికి గొప్పవాడు ప్రేమైన దేవుని బిడ్డలరా బాప్తీసం ఇచ్చి యోహాలో ఉన్నటువంటి గొప్పతనం గురించి ఈ వాక్య భాగంలో మనం చూస్తూ ఉన్నారు అలాగే బాప్తిష్టం ఇచ్చి యోహాన్ లో ఉన్నటువంటి మరక గొప్పతనం చూద్దాం మరక గొప్పతనం మత్తై స్వార్త మూడవ అధ్యాయము మొదటి మూడు వచనాల్లో బాప్తిష్టం ఇచ్చి యోహాను గురించే వ్రాయబడి ఉండడం మనం చూస్తాం ఆ దినముల ఎందు బాప్తిష్టం ఇచ్చి యోహాను వచ్చి పరలోక రాజ్యము సమీపించి ఉన్నది మారు మనస్సు పొందుడని యూదయ అరణ్యములో ప్రకటించుచు నేను ప్రభు మార్గము సిద్ధపరచుడి ఆయన త్రోవలు సరాలము చేయుడని అరణ్యములో కేక వేయును ఒకటి శబ్దము అని ప్రవక్త అయిన యషయా ద్వారా చెప్పబడిన వాడి తడే అంటున్నాడు మార్గము సిద్ధపరిచేటువంటి వాడు బాప్తిష్టించి యోహాన్ దేవుని త్రోవలు సరాలము చేయువాడు బాప్తిష్టించి యోహాన్ ఇప్పుడు మన గల్లీకి సీఎం వస్తున్నాడు అనుకున్నాం మన గల్లీకి సీఎం వస్తున్నాడు అనుకో మన గల్లీలో రోడ్లు సరి లేకపోతే ఏం చేస్తారండి రోడ్లన్నీ సరి చేస్తారు మన గల్లీలో అన్ని కూడా రాళ్ళు రప్పలు అన్ని కంప అది ఇది ఉందనుకోండి అంత క్లీన్ చేస్తారు మొత్తం మార్గం సరాలం చేస్తారు త్రోవలు సరాలం చేస్తారు ఒక వ్యక్తి యేసు ప్రభు కలవరి సిలువలో చేసిన ఆ యొక్క సిలువ యజ్ఞానికి యాగాన్ని అతనికి విధేయుడు కావాలంటే ఏసయ్య ఆ వ్యక్తిని దర్శించాలంటే మార్గం సరాలం చేయాలి ఆ వ్యక్తి హృదయము లోపలికి ఏసయ్య నడుచుకుంటూ వెళ్ళాలంటే మార్గం సరాలం చేయాలి త్రోవ సరాలం చేయాలి చాలా ఆటంకాలు ఉంటాయి ఆ వ్యక్తి హృదయం లోపలికి ఆయన ప్రయాణమై లోపలికి వెళ్ళా వెళ్ళడానికి ఆ మధ్యలో మార్గం అనమాట ఆ మార్గము అంతా కూడా అడ్డంకులు ఆటంకాలు చాలా ఉంటాయి అవన్నీ కూడా మనం తీసేసి ఒక వ్యక్తి లోపలికి దేవుడు వెళ్ళి అక్కడ కూర్చొని అక్కడ అక్కడే నివాసం ఉండడానికి దేవుడు వెళ్ళడానికి మార్గాన్ని మనము రెడీ చేసే వారంగా ఉంటే అప్పుడు దేవుడు అంటాడు బాప్తిష్టం ఇచ్చి యోహాన్ లాగా మీరు కూడా ప్రభు దృష్టి గొప్పవారు అంటాడు అది బాప్తిష్టం ఇచ్చి యోహాన్ చేసే పనండి ప్రభు మార్గాలు ఆ మార్గాలు సరాలము లేకుండా ఉండటం అనేది ఏంటో తెలుసా నీకు అని దేవుడు నిన్ను నన్ను ప్రశ్నిస్తున్నాడు ఈరోజు ఒక వ్యక్తి లోపట ఒక గృహము లోపట ఒక సంఘము లోపట దేవుడు వెళ్ళి నివాసం ఉండడానికి కావలసిన మార్గము ఎలా ఉంది సరిగా ఉందా లేదా రోడ్డు సరిగా ఉందా లేదా ఒక వ్యక్తి హృదయం లోపలికి దేవుడు వెళ్ళడానికి ఏం ఆటంకాలు ఉన్నాయి అవి గ్రహించి ఆ ఆటంకాలన్నిటినీ తీసివేసి ఆ వ్యక్తి మారు మనస్సు పొందేలా చెయ్యటమే పాపము నిమిత్తము పశ్చాత్తాపడేలా చేయటమే మార్గమును సరాలం చేయటం ప్రేమైన దేవుని బిడ్డ ఆ పనిలో ఉండడమే గొప్పతనం అది గొప్పతనం ఈ దినాల్లో డబ్బు సంపాదించడానికి మించిన గొప్పతనం ఇంకొకటి లేదు బంగారం సంపాదించడానికి మించిన గొప్పతనం మరొకటి లేదు జనులందరి దృష్టిలో లోక సంబంధమైన వాటి అధికారాలు హోదాలు పొందుకొని గొప్పవాడవడానికి మరి మనం ప్రయాణ పడుతున్న ప్రయాస కంటే మించిన ప్రయాస లేదు ఇప్పుడు మనం చూస్తాం దేవుని బిడ్డరా వ్యక్తి పాప క్షమాపణ పొంది మారు మనస్సు పొంది ప్రభువును హృదయంలో చేర్చుకునే స్థితికి తీసుకురావడమే మార్గములు సరాలము చేయుట ఆ వ్యక్తి అలా పాప క్షమాపణ పొందకుండా ఏం అడ్డం ఉంది ఏం రోడ్డు సరిగా లేదు ఏం ఆటంకంగా ఉంది అది తెలుసుకుని దాన్ని క్లియర్ చేయడమే వ్యవహారం చేసే పని దేవుని బిడ్డరా అలా మనము చేయాలని దేవుడు మనం కూడా ప్రభు దృష్టికి గొప్పవారముగా ఉండాలని ప్రభు కోరుకుంటున్నాడు ప్రేమైన దేవుని బిడ్డ మనం ఎలా ఉన్నాం 
ఒకవేళ మనము ప్రభు దృష్టిలో మనము గొప్పవారముగా లేకుండా ఈ లక్షణాలు ఏవి లేకుండా మనలో ఉన్నట్లయితే ఇప్పుడే వాక్యానికి విధేయులమై ప్రభా నేను కూడా అలా జీవిస్తానని తీర్మానం చేసి ప్రభు మనలో పాల్గొంటేనే మనకు ఆశీర్వాదం